丛总监，您之前给我的茶很好喝，我一直有在喝。对，那个茶确实不错，我还有很多，你需要的话随时跟我要。从我进入东城以后，您一直对我很关照，我很感谢。所以，如果我有什么疑问的话，我也就不跟您拐弯抹角了。你说，这个是我之前交给您的设计图，我大三时候的习作，原稿我已经没有了，但是我还保留着这张照片。前不久，在璀璨的门店里，我发现了这枚戒指，这枚戒指几乎就是用我那个设计图制作出来的。丛总监，您不觉得很巧吗？嗯，是挺巧的。不过啊，设计师的思路万变不离其中，千举万变，偶尔有雷同的，也是难免的，对吧？但是更巧的是。昨天您和露西莉见面的那家咖啡馆，我也在。你跟踪我？是。我是想要证明一下我的猜测。那些被您毙掉的设计图，那些没有返回的设计图，他们到底去了哪里？都在这。你那些烂设计，还要回到你手里的必要吗？哎，你不要以为工作刚有点顺手，就觉得自己天赋异禀。我告诉你，世界上发明碎纸机的人，才是真正的大师。你那些烂设计，都在里面了。我不相信，我不相信，我那些设计全部都进了那台碎纸机。你什么意思？说我出卖你的设计吧。你有证据就去公司告我好了。我只是不明白，您为什么一定要去找露西莉？您要是就此停手的话，我会替您保密的。露西莉是来挖墙脚的，但是我回绝了她。设计部是您唐老师的心头肉，是他一手创建的。您这么做对得起他吗？我做什么了？只要设计部还在，我就对得起他我们来这儿干嘛？哎，心，你是不是哭了？小青，啊，这么不懂事呢？没什么，我就是这两天压力有点太大了。你都懂，但是心，你记住，以后无论你有什么事儿，都跟我们俩说，我一起替你分担。嗯、叫你们上来呢，是因为我们小组要开一个碰头会。会议室已经被其他组都给占了，所以我们就只能因陋就简。我看了一下我们三个前几天做的设计，还是差了那么一点点能够让人眼前一闪的东西，还是旧不够新，所以我们还是要加把劲儿。虽然说这个任务是公司给的，但是我们的设计是为自己做的，是吧？是，嗯，所以我们一定要加油，加油，再加油。我们不是为了别人，我们是为了自己，再加把劲儿，好吗？好，好加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油！
嗯，好一些。嗯，那会不会跟之前相比太过简单了？这个系列我们主要突出的是钻石的光彩，嗯，我反而觉得装饰的部分太过多的话，是不是有点喧宾夺主呢？嗯，可是我想的是，这个像藤蔓一样，嗯，有珍珠有钻石，嗯，这样看起来就比较奢华嘛。嗯，对，是奢华，可是，嗯，如果处处是重点的话，是不是就没有重点了？嗯，行吧，那我再想想吧。啊、你再好好想想啊。星野，你帮我也看看呗。哎，来了。嗯、行吗？嗯，可以可以，就按照这个方向进行就好了。OK， 不错不错，加把劲儿，好，快完成了。叶小青的吧，嗯，你不觉得过于复杂了吗？这个你拿回去，其他的我交给林总。怎么啦？你要不要跟我一起去啊？亲眼看着我把他这些交给林总，你才放心吧？我不是这个意思。小青她画这张设计图画了一个晚上。能不能？不能。东城设计部拿出去的东西，必须让人眼前一亮。我拿这种东西出去，丢不起那个人。拿回去让他重画吧大家都过了，就我一个人没过。小青啊，我们利用中午休息的时间，我帮你一起改一改，好不好？进度还是太慢。林总，林总，已经很快了。他们三个昨晚都没回家。这样吧，通过的方案先批量生产，包括零七系列，啊，先上市再说。哎，这是，你的方案过了，别人方案也过了，那为什么就我的方案就过不了呢？嗯
。哎，行行行啊，那饭也没招你惹你的，都快被你车筛子了。我们都劝过你了嘛，让你改改你的配饰。你不听，你说你怪谁呀、啊？你说，会不会是心言对我有什么个人意见吧？他为什么要对你有个人意见呢？啊，你说这方案过不过又不是他一个人说了算。再说，如果多过一份，他脸上也有光芒。你啊，现在就适合一首歌。什么歌啊？是你想太多。闭嘴吧，喝你的汤。<笑>董事长啊，林毅今天向财务部请了一大笔款，看来这个林夕啊是很快要上马了。哦，董事长，还有一件事我不太明白啊，咱们东城到底还卖不卖啊？没那么简单。以往的自销权，林毅既然拿回去了，就不会轻易的再吐出来。而且他一直怀疑我之所以要买东城，是想引入 PE 的投资后就套现走人，但东城却极可能因为完不成净利润指标的对赌协议而陷入赔股权的境地。他的怀疑存在一天，他就会跟我对峙一天。之所以没有动手呢，只是因为他的手还不够长。那我就更不明白了，既然这样，你还让各部部门去配合他，为什么呀？跟我们也不能说，不是我不相信你们，是天机不可泄露，提前暴露了，对你我都是个灾难。那你就憋着我们吧，大乔。Come in, Miss Stephen. This is Mr. Lin. 一定是年轻有为的东城总经理林毅先生，詹姆斯，没想到你的中国人说的这么好，如想随俗嘛，快请坐啊！你们中国有句话叫“无事不登三宝殿”，没错，我确实有事儿想跟詹姆斯先生沟通一下。这是我们以往的最新产品，灵犀系列。灵犀，是那句古诗：“心有灵犀，一点通。”没错。啊，来，来。小夏，哎，给严董比一杆吧。董事长，您别拿我开涮了，就我这点道行，怎么跟严总比啊？没事，别怕他，我来罩你、啊。真的啊？嗯，来，来，别别别，来站这儿，拿手，这样拿着，来，来，肩膀放松，嗯，别紧张，小笑，放松放松啊，腰贴着我。别太用力，好，顺着我的动作，来，好，怎么样？谢谢董事长。怎么样，严总，我这一杆是不是稳赢啊？有董事长帮忙，那不赢也不行啊。哎，我来帮你，我来帮，该您了。不，我不比，我再比，怎么打都是个输，是不是？各打各打，各打各打。来放球！哎，来，心有灵犀一点通，原意是指男女之间心心相印，但是在更广义的中国文化里，它更象征的是两个人之间的默契，就是那种能够穿越时间、空间而达到相知共通的那种境界。这也是我们这个系列的主题。你手中的这个套件是这个系列的主打产品。这个应该是魏女士打造的，对，是为母女设计的。妈妈，女儿，心有灵犀，这个我喜欢，谢谢
，所以我们希望以望能够入主你策划的下一届展会中。以望现在虽然在国内的知名度很高，但是它确实缺少一个有分量的国际舞台。你的这个展会毫无疑问就是这样一个平台。林先生，我喜欢，但不代表我的团队都会喜欢，所以我没有办法立刻答复你。没关系。我可以等。你可以把这些东西留下，我去说服他们。没问题，当然可以。那我等着你的好消息。我有个问题，你说的这个林夕系列，出自哪位设计师的手？啊，他是我们东辰自己的设计团队，由一位年轻的设计师领衔。难道？就没有一个知名度更高的设计手吗，林先生？恕我直言，我们的展会选择合作对象，考虑的不单单是某一件产品，我们还要考虑整个包装、推广、整体的市场以及市场定位。我明白，詹姆斯先生，我们的设计团队确实很年轻。也确实没有得到业内的普遍认可，但是他们的才华是显而易见的。我已经在东辰给了他们一个小小的舞台，我希望在你的展会上给他们一个大的舞台，让他们施展他们的才华。你放心，你绝对不会后悔为我们开了这扇门。我会仔细考虑。谢谢。哥，你才回来呀、啊！啊，跟一个著名的策展人见了一面，向他推荐咱们的灵犀产品。哎，你怎么来了？这话问的也太没良心了！啊，我帮你保管着钥匙，就只能帮你交交水费、物业费之类的，真拿我当兼职保姆呢？我有烦心事儿，就不能过来找你叨叨叨叨吗？好，有什么烦心事儿，过来。跟我说，那个李卓然，趁教我打球的机会占我便宜。球场上那么多人，他应该不会太过分吧？还想怎么过分啊？就他那脸往我身后一站，我烦透了。小肖啊，别太意气用事了。你是公关部总监。东辰需要你，我也需要你在你的岗位上发挥作用。可我首先也是个女人，我也需要被安慰。好，好，好，我安慰安慰你。过两天请你吃大餐。这位大叔，您安慰人的方式也太敷衍了。小肖啊，当初我让你到东辰来上班，一是看中你的潜质，觉得你一定能够把工作干好；再一个就是，社会太复杂了，你到我这儿来可以少走点弯路。哎呀，没想到，还是把你给卷进来了，让你跟着我趟这趟浑水。你太艰难了，你也需要我，而且现在也到了我该报答你的时候了。谢谢你啊！哎，明天早上还得上班呢，你早点回去休息吧。你呀，你就让我再待一会儿吧，待一会儿我就走了。好，我给你倒点水去。
林总，嗯，有件事我一直想和您商量一下，又不知道怎么开口。你说，我们家曲妈默默无闻的时候，东城瞧得起我们，让她做代言人。以她当年的资历和影响力，到底是东城在给她宣传，还是她在给东城宣传？这还真说不准。所以我跟您提这事儿，好像我没点过河拆桥。你想解约呀？啊不不不不不不，绝对没有这个意思。但是，咱们合约不是快到期了吗？我跟曲曼提过这事儿，他态度不是很积极。但严飞不满意，不是钱的事儿，他的脾气您应该了解。许曼很专业，而且很符合以往的定位，尤其是这套灵犀产品，跟他的气质很契合。我希望他再好好考虑考虑。如果我能做得了他的主，没什么好说的，我立刻就能答应你。现在，我尽力而为吧。咱们合作这么多年了。也算是老朋友了。这样，下一季续约，属于你那部分提成，曲曼给你多少，我再给你加一份。当然了，这不能写进合同里，但是我林毅的为人，你应该相信。我绝对相信，林总。您放心，我一定尽全力。这次灵犀上市大获全胜，我真得好好的给你道个喜。灵犀陆续还会有新的产品问世，但是单靠以往还不能让东辰重新焕发活力。我今天就是为这事儿来找您商量的。你说，你我联手，用股权说话。你的意思是，炮三进七，釜底抽薪。不是这，这可不像你的风格呀、啊。那你要是这样的话，吃了。每个子儿的命运不同，但是目的是一致的。然后，咱们给他来个居五平六，气泡幻象，居战类，然后泡再回中路。你是想重掌东辰的经营权？我觉得现在是最好的时机。我是怕。一旦李卓然度过了这段颓势，又会在董事会里大搞铁腕那一套。当年他就是趁着东辰的危局，从一个外人摇身一变变成了董事长，这手段您可是见识过的。鉴于东辰目前的乱局，我提重启股东大会。推选出新一任的董事长，主持东辰大局。嗯，我同意。啊，我看了一下，这个在所有的股东当中呢，所持股份现在最多的就是李卓然董事，百分之三十。啊，那么这样，嗯，同意李卓然担任董事长的，大家请举手。我们东辰新任董事长已经诞生，他就是李卓然董事，大家欢迎
，谢谢，谢谢大家。当时啊，我太保守，你太年轻，才让李卓然钻了空子。这些年，东辰的经营权，实际是掌握在李卓然的手里，经营每况愈下。今年他的狐狸尾巴终于露出来了。大张旗鼓的要卖公司了，东辰危在旦夕啊！这事儿值得一搏。刚才严董提的国际黄金价格波动值得关注，我会让采购部密切关注国际金价，务必保证我们的原材料储备。如果没什么事的话，我们今天就到此为止。好，散会。各位，我还有点事儿，有点事想跟大家沟通一下。我的职务是东辰的总经理，负责东辰的日常经营是我的职责所在。但是目前，我只负责东辰旗下的一个品牌以旺的经营。我相信，从初中到灵犀。已经再一次证明了我的能力。今天我也正式提出，希望能够真正负责东辰的全面运营工作。就这个事儿呢，董事会还得真得是考虑一下啊。那我反对。以旺只是东辰旗下的一个品牌，冰山一角。林夕呢，也是最近才大卖，年度总结还没有出来。说明不了什么问题，林总，你突然在会上提出这样的问题，令我很意外，也很被动啊。对于你的工作职能的限定，这也是董事会对你工作能力考察之后研究决定的结果。当年唐总离开之后，我临危受命担任董事长，并且将你由副总升为总经理。但是随即东辰每况愈下。这是有目共睹的。我要纠正一下董事长的说法。这些年，我一直负责的是以旺的经营。至于东辰每况愈下的经营状况，恐怕这个责还问不到我的头上了。他不是总经理。既然大家意见不统一，我提议。举手表决，投就投嘛，对、啊，投啊！等等等等，如果要真的投票，必须召开全体董事会议。投票可以，但是这样的大事一须不宜急。而且我下周还要出差，这样吧，等我回来之后召开全体董事会议，具体讨论林总的权限范围。大家有没有异议？没有，没有，没有，没有，没有意见，没有，没有，没有。是，当然。召开全体董事会议，必须董事长来主持。那就这样吧，散会。什么东西嘛，他那是得寸进尺。刚刚拿回以旺，他现在就开始惦记整个公司了。林夕的销量不错，林毅这次攻击啊是有备而来。如果是化解不好的话，那么就是一场。危机！哎，董事长，你就别稳坐钓鱼台了，赶紧想想办法吧。你可千万不能让那条鱼给你带到沟里面去。在我出差期间，您把手中所有的媒体资源都调动起来，拨乱打小。那没问题啊。怎么，你有办法了？只要你们配合好，他想要回东辰的经营权，真是痴人说梦。哼。那位，董事长。让办公室去遗忘的制作工厂，把新系列的设计图纸全部拷贝粉存的，联系上次生产贴标首饰的那家小工厂，把新系列的设计图秘密送过去，让他们按照图纸，生产一批一模一样的，但这个质量就……嗯，好的，董事长，给我订一张今晚去三亚的机票，我去打球。好的。嗯，高，实在是高、啊，十拿九稳。这李卓然啊，明显的就是一个缓兵之计。嗯。
这段时间我会小心应对的。你知道我为什么愿意让你来执掌东辰的经营权吗？您说。第一，我喜欢你这人身上那股干什么事都能坚持的劲儿。第二，人这一生赚多少钱算是多呀？我还是希望能弄出一个中国人自己的品牌来。这事儿你行。谢谢张总，我会努力的。哪天闲着没事去我那儿，我好好恢复恢复我那个弦儿。我给你调一段《今日痛饮庆功酒》，壮志未酬是不休。是说这儿吗？啊，对。哎哎，最新头条，要不要听？怎么了？林总要借以望抬头之势，收回东辰所有品牌的运营权。林总的职务不就是总经理吗？总经理不就是应该要掌管东辰所有的运营权吗？你看，这你就不了解了吧？我来给你科普一下啊。在林总最初刚当上总经理的时候，有一段时期是水土不服、内忧外患的。所以，董事会就问责他，收回了很多权利。要不是保住了遗忘这个品牌，他这个总经理的抬头啊，都保不住。唐婉容的案子影响太大了。再说，公司业绩不好，也不能全怪人家林总啊，是不是？那唐老师的案子，林总是他最器重的学生，唐老师入狱，难道他没有责任吗？我听说，那个时期林总已经从助理变成副总了，所以唐总的很多决定其实林总都参与了。那这么说来，他现在当上了总经理，他就是唐婉容老师入狱之后最大的受益者。No no no， 那是。这么说吧，我给你打个比方，比如说咱们东辰是一个偌大的房子，在唐总出事儿的时候，林总已经在屋里了。只不过是从副总变成了总经理，但那个时期，咱这位董事长先生还在屋外呢。你想想，一个外人直接登堂入室，变成了董事长，那这里头最大的受益人是董事长。哎，行啊，李明康。哎呀，这小小的设计桌可是委屈了你的才华。你就应该去当零零七。噔噔噔噔噔噔噔噔噔。行了行了，你别在那噔噔噔噔噔噔噔了。诺大的东辰，难道还放不下你一张小小的设计桌吗？行了，我反正今天是不想加班了，我要赶紧收拾收拾，回去和我那温暖的被窝约个会。你别跟床友约会了呗，你跟我约个会，我请你看电影。去 ，stop！ 你可不能用美色勾引我啊。星言，我请你看电影。哎哎，行了行了行了，有一件事情很严肃，我要跟你们交代一下啊。咱们的这个设计外观固然重要，但是它借托的承重比例，我们一定要小心小心再小心。因为近几日我们已经发现有好几家公司中招了，所以我们一定要引以为戒啊。好，知道了。Yes, madam. Madam. 东辰珠宝总经理林毅今日举办了新闻发布会，在会上，林总发布了东辰最新消息。东辰珠宝决定在今日将推出今年发布的新产品“灵犀套件”。这款产品是否能引领今年的潮流，在众多竞争对手中脱颖而出，让我们拭目以待。进度怎么样了？全部按照您的要求，正在加班加点的做，明早就能交货。嗯，您先验验货，看上去还不错，质量怎么样？您看这质量怎么样？好。
非常好。这是今天往各个门店发货的配货单，你签个字刚传来的消息，退货的人已经排起好长的队了。以望之下损失可太惨了，光赔钱不说，主要是刚建立起来的口碑给毁了，这可怎么办啊？啊怎么办呀？啊、这怎么办呀？这是，这哎，这，这个消息啊，无疑是给董事长送了一份大礼。董事长在出差的路上啊，听到这个消息啊。会情不自禁的开怀大笑的，高，真是高明啊！我啊，只是领略了董事长一点点的精神哦。可我有个担心啊，这样做的话，会不会影响到东城的其他品牌？哎，我认为这是必要的牺牲嘛。进来。小小小。严董，邱董，打扰了。来，坐。来来来，喝酒喝酒。谢谢。董事长出门在外，我联系不上他，所以只能紧急请示二位董事，以望出事了。啊，呃，这个消息我们也是刚刚知道。不只是以望。现在东城的多家门店都出现了消费者退货的情况，我们是不是要紧急处理一下？呃，笑笑，我觉得这个事儿你还是暂缓一下，等董事长回来了再处理。可是，哎哎哎，孟总监，这个事情你好像关心的有点过分了吧？难道你们公关不就没有别的事情可以做了吗？